Good morning, children. How are you all? I hope all of you are doing well and stay home, stay safe. Right. My last class, the thirteenth chapter and twenty small tables, we will discuss. Just now. Kada. My every thing that tells you, I will give you a manamu. Next time. Kada. My this topic, which is my fourteenth chapter and twenty borders and boundaries. A topic, na borders and रेक्टांगल फोर इंटू जी फोर इंटू बी अदेश 
So perimeter of the square 4 into A. Perimeter of the rectangle 2 into L plus B. 2 into L plus B. Can I just see it? Good fit from this. Mari, if you perimeter of 500 channel, square to gani, rectangle gani, perimeter of 500 channel, no? Okay, my quotient cell on the chart. Quotient cell on the chart. In a square, side is 5 centimeters. Then, what is the perimeter? Then, what is the Perimeter. So, you should have In a square side is 5 centimeters, then what is the perimeter? So, you can see the square and the diagram is fit. So, you diagram is there, so you can see the But, the diagram is not just there. In a square side is 5 centimeters. But, you can see the square length side should have 4 sides. But, you can see 4 meters. You can see the square length side should have 4 so, the square So, the solution is the square the square is square is So, side is 5 cm. 5 cm. So, what is the perimeter? The perimeter of 5 cm. So, if you perimeter, the size of the add the 4 sides. But, if you have 4 sides, you Mere gurthu pet ko sunde ni square lo all sides equal gurthu pet kare square all sides are equal. Idi five onte, idi five hai, idi five hai, idi five hai onte. Idi four onte, e side four, 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 four. Ante sides equal ka bati. So idi five ana pe jaise tu dekhi as five centimeters. So idi guda five centimeters and idi guda five centimeters. So perimeter. So mere end perimeter dekhi jab kuna ho. So, perimeter to sides are ne, add side of it. So, 5 plus 5 plus 5 plus 5 centimeters. So, 5 from 10, 10, 10, 20. So, 20 centimeters. 20 centimeters. 20 centimeters. Okay, na? This is the square length. This is the square length. What do you mean? If you have a diagram, you have to add it to the matter. Okay, na? Square end is good to be the square low. Square low, only one side matra master, only one side matra master. In the color is third one day, side low, all I mean square low, all sides equal property. Okay, side is there, and you put a same than baga, good to be for me. Okay, now, sir, next rectangle of perimeter to the sun. Okay, sir. This is rectangle, right? Rectangle. So, perimeter. This is length. Right? So, this is 7 cm. This is 5 cm. So, if you have a length, you can put a length. Okay? So, find the perimeter. Right? So, perimeter find out. Right? So, if you have a right? rectangle, opposite sides are equal. Right? This is the same thing. I have a different angle. I have a different angle. I have a different In a rectangle, opposite sides are equal. I have a different angle. 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 So, if you choose the perimeter, 7 plus 7, 7 plus 7 plus 5 plus 5 centimeters. So, 10, 14, 24 centimeters. 24 centimeters. 24 centimeters. Okay, now, my current question is now. If you rectangle, I find this square, I find this. We have a good spread for the chapter. ये ये लोग का डायग्राम इच्छे में को पेरिमीटर आलूते साइड्स ने ऐड चाहिए आली पस्त साइड्स काउंट चेस को आली पस्त मेरे काउंट चेस को लम्बा साइड्स में काउंट चेस को आली तो बड़े एग्जाम्पल छोटे और चप्पल छोटे ब्लो
అర్థమవుతుందా నువ్వు ఇక్కడ ఇలా ఎంత కాస్ట్ చేయాలి ఇలా ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నప్పుడు మీరు ఖచ్చితంగా పెరిమీటర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిందే మీరు పెరిమీటర్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తేనే ఆ కాస్ట్ అనేది చేయడానికి వస్తుంది మనం పెరిమీటర్ ఫైండ్ అవుట్ చేశాను సిక్స్ మీటర్ ఫిఫ్టీ సెంటీమీటర్స్ వచ్చింది పెరిమీటర్ సో ఇక్కడ ఏమంటా వన్ మీటర్ టూ వేల్ రూపీస్ అంట మరి ఇప్పుడు ఏమంటుంది ఫస్ట్ సిక్స్ మీటర్స్ మొత్తం ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ సిక్స్ మీటర్స్ ఫిఫ్టీ సెంటీమీటర్స్ కింద ఓకే వన్ మీటర్ కి ట్వెల్వ్ రూపీస్ అయినప్పుడు సిక్స్ మీటర్స్ ఎంత అవుతుంది ట్వెల్వ్ సిక్స్ సెవెంటీ టూ రూపీస్ సెవెంటీ టూ రూపీస్ కదా మరి మీటర్ కి ట్వెల్వ్ అయినప్పుడు ఫిఫ్టీ సెంటీమీటర్ ఎంత అవుతుంది బా చూడండి ఒక మీటర్ అంటే హండ్రెడ్ సెంటీమీటర్ హండ్రెడ్ కి ట్వెల్వ్ అయినప్పుడు మరి హండ్రెడ్ లో సగం ఎంత ఫిఫ్టీ మరి ఫిఫ్టీ ట్వెల్వ్ లో సగం ఎంత సిక్స్ అనమాట అంటే ఒక మీటర్ ట్వెల్వ్ అయినప్పుడు హాఫ్ మీటర్ ఫిఫ్టీ సెంటీమీటర్ అంత ఎంత హాఫ్ మీటర్ మరి ట్వెల్వ్ హాఫ్ ఎంత సిక్స్ రూపీస్ అంటే ఇది ఎంత అవుతుంది సిక్స్ రూపీస్ అవుతుంది సో సెవెంటీ టూ సిక్స్ రూపీస్ సెవెంటీ ఎయిట్ రూపీస్ సెవెంటీ ఎయిట్ రూపీస్ అవుతుంది మొత్తం ఇదే మొత్తం ఎంత అవుతుందమ్మా సెవెంటీ ఎయిట్ రూపీస్ ఓకేనా సో మీరు ఆ విధంగా మీరు ఆన్సర్స్ అవి చేసేయండి ఇక్కడ పేజ్ నెంబర్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ సిక్స్ లో కూడా ఫెన్సింగ్ ద ఫీల్డ్ అని ఇచ్చాడు కదా సో అది కూడా మీరు బాగా చూసుకోండి ఇక్కడ అలాగే టూ దిస్ లో చేయండి పెరిమీటర్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే పెరిమీటర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే మీరు ఖచ్చితంగా సైడ్స్ కౌంట్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ సైడ్స్ కౌంట్ చేసుకుని అక్కడ ఏ వాల్యూస్ కూడా కౌంట్ చేసుకోవాలి రెండు ఈక్వల్ టు డైరెక్ట్ పెరిమీటర్ యాడ్ చేసేసి వచ్చేస్తుంది అర్థం అవుతుందా అలాగే ఇక్కడ ట్రై తీసి చూడండి అమ్మా ఒక్కసారి ఇక్కడ పేజ్ నెంబర్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఎయిట్ చూడండి ఒక్కసారి ఇది మాత్రం మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్న ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే నేను ఒక స్క్వేర్ పేపర్ తీసుకుంటా పేజ్ నెంబర్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఎయిట్ లో ఉంటుంది మీకు ట్రై తీస్ అనేది సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తాను తీసుకుంటాను ఓకేనా మరి ఇక్కడ తీసుకొని ఫస్ట్ నేను సైడ్ వచ్చి ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ రాసుకుంటాను సో ఫైవ్ అయినప్పుడు ఇది కూడా ఫైవ్ ఇది ఫైవ్ ఇది ఫైవ్ ఎంత వస్తుంది మనకు ట్వంటీ సెంటీమీటర్స్ వస్తుంది పెరిమీటర్ కదా మరి ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ స్క్వైర్ పేపర్ ఉంది కదా స్క్వైర్ షీట్ ఉంది కదా మీరు బాక్స్ పెట్టుకోలేదు ఫైవ్ ట్వంటీ వచ్చింది కదా ఇది బాక్స్ పెట్టుకోండి ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే దీన్ని కార్నర్ దగ్గర ఒక సెంటీమీటర్ కట్ చేస్తాను ఇలా కార్నర్ దగ్గర ఒక సెంటీమీటర్ కట్ చేస్తాను సో కట్ చేస్తాను కదా మరి ఇప్పుడు కట్ చేసినప్పుడు దాని యొక్క పెరిమీటర్ చేంజ్ అవుతుందా చేంజ్ కాదా చూసుకోండి మీరు కావాలంటే చెక్ చేసుకోండి ఒక్కొక్క సెంటీమీటర్ ఒక స్క్వైర్ షీట్ తీసుకొని కట్ చేసుకోండి కార్నర్ దగ్గర సో దాని యొక్క పెరిమిటర్ ఏమవుతుందో చూడండి ఒక్కసారి ఓకేనా మరి నేను ఇక్కడ కార్నర్స్ కట్ చేశాను కాబట్టి మరి దీని యొక్క పెరిమిటర్ ఏమవుతుంది డిక్రీజ్ అవుతుంది అంట కదా సో డిక్రీస్ కాదు ఇంక్రీస్ కాదు సో పెరిమిటర్ అనేది నో చేంజ్ ఈక్వల్ గా ఉంటుంది అమ్మా అంటే కార్నర్స్ కట్ చేసినప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాలి నేను చెప్తాను మీకు ఇక్కడ కార్నర్స్ కట్ చేస్తే పెరిమిటర్ అనేది నో చేంజ్ పెరిమిటర్ అనేది నో చేంజ్ కార్నర్స్ ఒకటే కాదు ఇది కూడా కట్ చేసుకో అంటే నువ్వు కార్నర్స్ మొత్తం కట్ చేసినా కూడా ఆ స్క్వేర్ యొక్క పెరిమిటర్ అనేది చేంజ్ కాదు అప్పుడు ట్వంటీ ఉండాలి కదా ఇప్పుడు కూడా ట్వంటీనే ఉంటది మీరు కావాలంటే ఒక స్క్వేర్ షీట్ తీసుకొని చెక్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా కార్నర్స్ కట్ చేస్తే నో చేంజ్ బట్ నేను కార్నర్స్ కాకుండా ఏం చేస్తానంటే సైడ్స్ కట్ చేస్తా కావాలండి సైడ్ దగ్గర ఇగో ఇలా కట్ చేస్తా సైడ్ ని ఇలా కట్ చేస్తా సైడ్ మరి ఇలా సైడ్ కట్ చేసినప్పుడు సో ఏమవుతుంది ఇక్కడ చూడండి కార్నర్స్ కట్ చేస్తే నో చేంజ్ బట్ సైడ్ దగ్గర కట్ చేస్తే సో ఇంక్రీజ్ అవుతుందమ్మ చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మ సో స్క్వేర్ షీట్ ను కార్నర్స్ దగ్గర కట్ చేస్తేనేమో పెరిమిటర్ చేంజ్ కాదు నో చేంజ్ బట్ సైడ్ దగ్గర కట్ చేసినప్పుడు పెరిమిటర్ అనేది ఇంక్రీజ్ పెరుగుతుంది ఓకేనా సో ఇది మీకు బార్డర్స్ అండ్ బౌండరీస్ ఇంక ఎక్సర్సైజ్ ఉంది సో ఆ ఎక్సర్సైజ్ కూడా మీరు చేసేయండి సేమ్ చాలా ఈజీ టాపిక్ ఓకేనా సో అందరికీ అర్థమైంది కదమ్మా థ్యాంక్ యూ